ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് നമ്മുടെ പഴയ ജീൻസിൽ നിന്നും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പഴയ ജീൻസോ പാൻസോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വീതി വന്നിട്ട് നാലിഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് താഴത്തെ വീതി ഏഴിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇതേ കണ്ടോ താ മുകളിൽ നാലിഞ്ച് വീതി താഴെ വന്നിട്ട് ഏഴിഞ്ച് വീതി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പം ഈ ലെങ് ഈ അളവിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം റൗണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കറുവ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡും കറുവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ പഴയ പാൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ അത്രയും മോശമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കുക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പം മുകളിലൊരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇത് ഈ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ചോക്കിന് പകരമായിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇത്രയും കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കവറിൽ നല്ലതാണ് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് തീരുന്ന അനുസരിച്ച് ഷാർപ്പനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ആമസോണിലെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മളെ പാൻറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട മൂന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം ആ പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം തയ്യൽ തുമ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വെച്ച് ഒരു വരയും കൂടി വരച്ച തയ്യൽ തുമ്പ് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് കൂടി വരച്ച് ആ വരയ്ക്കുന്നതിൽ കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കറുവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാല് കാലിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അര ഇഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടി വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്തങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ തയ്യൽ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ദേ ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഈ പീസിലും ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആറ് പീസ് ഒരു പീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പീസിൽ നിന്നും രണ്ട് പീസ് വീതം എടുക്കാം ഇതുപോലെ ആറ് പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നു ഒരു എഡ്ജ് കാലിഞ്ച് നമ്മളിവിടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ആ ആ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൂടി ഇവിടെ വരെ ഈ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വരെ തയ്ച്ച് നിർത്തുക ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ പീസുകളും അപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അതിന് ശേഷം ഈ പീസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആറ് പീസുകളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആറ് പീസുകളും ഞാനിവിടെ തയ്ച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഇതുപോലെ കൂട്ടി തയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും കൂട്ടി തയ്ച്ചു പോവുക ഇതുപോലെ ആറ് പീസും ഇതേ കണ്ടോ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ഓരോ പീസിലും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ തയ്ച്ച തയ്ച്ച ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ എത്രയാണോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വണ്ണം ആ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആണ് നമ്മൾ നീളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീതി നാലിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നിഞ്ച് വരും താഴെയും മുകളിലും മടക്കിയും കൂടെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പടിയുടെ വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് ഈ തുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഒരു സിക്സാക് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ദേ ഈ ഭാഗം കൂടി പടി ഇവിടെ കൂടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഡ്ജ് വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ സിക്സാക് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോർമൽ മെഷീനിൽ തയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടി ഒരു നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ കൊടുത്തു പോവുക നല്ല ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എലാസ്റ്റിക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ എലാസ്റ്റിക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ആളിൻ്റെ വണ്ണത്തിനേക്കാൾ ഒരു നാലിഞ്ച് കുറച്ച് വേണം എലാസ്റ്റിക് എടുക്കാൻ പാവാടയുടെ വണ്ണമല്ല എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് എലാസ്റ്റിക് ഇതേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കടത്തുക നമ്മൾ സാധാരണ ചുരിദാറിനൊക്കെ സ്ട്രിങ് ഇടത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കടത്തി ഈ ഈ തുമ്പത്ത് വരെ ഇറക്കുക ഈ ഈ എഡ്ജ് ഇവിടെ ഇറക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും കൂടി കൂട്ടി ഈ പോർഷനും കൂട്ടി തയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക ഇവിടം വരെയും ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് പാവാടയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡും കൂട്ടി തയ്ച്ചു അവിടെയും സിക്സ് ആക്സ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രം ഫ്രണ്ടും ബൈക്കുമായിട്ടാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ മാത്രം ഈ താഴെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓർഗൻസാർ റിബൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഓർഗൻസാർ റിബൺ കൊണ്ട് ഫ്രില്ല് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഈ ഫ്രിൽസ് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിബൺ ഫ്രില്ല് പോലെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ഇതേ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ദേ ഇതുപോലെ വുഡിൻ്റെ ഓരോ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീൻസിൻ്റെ പഴയ ജീൻസിൽ നിന്നുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്കേർട്ടാണിത് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കുള്ള ഒരു സ്കേർട്ടാണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീഷർട്ട് ടീഷർട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയൊക്കെ ഇടുകയും ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ അളവനുസരിച്ച് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അരവൺ ആ അരഭാഗത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അളവിൻ അളവനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറ് പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആറ് കട്ടിങ് ഇത് പീസാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നാല് നാലെണ്ണം വീതം ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതനുസരിച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റോ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടുക താഴത്തെ വണ്ണം മുകളിൽ ഇപ്പോൾ നാലെടുത്താൽ താഴെ ഒരു ഏഴിഞ്ചൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക ഇവിടുത്തെ വലിപ്പം വരുന്നത് അത്രയുമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് തയ്ച്ചു നോക്കുക എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ